Oh, my box is in my arm. Hmm. Hmm. Oh, my God. 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 我妈妈生病了，我要去找她。哦，那个，呃，那你爸爸呢？我爸爸在这里上班。哦，哦，你爸爸在这儿上班。呃，那他叫什么名字？我帮你去找吧。我爸爸叫房天意。啊，叫什么？房天意。院长，还是白雪？你生病了，怎么不早点告诉我？本来不想让你看见我现在这个样子，希望你记住我最美的时候。有时候，真想回到过去。那时候的我们，对未来充满期待，单纯的以为，只要有彼此就够了。对了，孩子的爸爸呢？宝宝出生后。他就消失了，也许是回他老婆那了，再或者又搭上了别的女人。一出院，我就会把宝宝接走。你放心吧，我们家人会尽全力的照顾好小朋友的。抱歉。我知道我没有资格要求你做这些，都过去了，我们之间没有任何的亏欠。为了宝宝，我希望你能把自己的身体照顾好。谢谢你。现在在哪儿？我在医院。你马上到我办公室来一下。进来，院长。王天意，我给你三分钟的时间，你从头到尾把这件事情给我说清楚。为什么医院来个孩子管你叫爸爸？宝宝来医院了吗？还宝宝，看来这事是真的。庞天一呀、啊，这么大的事情，你居然敢瞒着我呀！院长，那孩子是徐主任的，不是我的。那为什么在医院里管你叫爸爸？是孩子完全误会了，徐主任也是迫于无奈才把小孩交给我照顾的。荒唐胡闹！你说，你到底跟徐文豪什么关系？我跟徐主任大学的时候是男女朋友，在结婚之前，我已经跟小雪解释过了。你敢发誓，那孩子不是你的？如果院长不信的话，我可以做亲子鉴定。好吧，我相信你一次，但是你必须把徐梦瑶马上转院。那个孩子，你给我送走。可他马上要手术了。天意呀、啊，如果这种事情在医院里要传开的话，再说还有个孩子。那些闲言碎语得有多少啊？啊，你解释都是解释不清楚的。
小龙，小龙，啊，爸，回来了啊。那谁呢？月月呢？嗯，得那个急性肠胃炎了，在医院挂水呢。嗨，怎么会这样呢？那现在怎么样啊？没事了，我看他好点了，我才回来的。主要是太晚了，我不能让宝宝在医院睡吧？嗯嗯嗯，那个、但是你嫂子还没有离开呢，不能让她看到喽。那我先把宝宝放到月月房间睡。行。嗯、爸爸。啊，白雪，你出来了，怎么？啊、爸爸，我要回去了。回去干嘛？不吃完饭再走？姑姑都准备好了。我已经吃好了，爸，你快进去吃吧。哦。哎，小龙。呃、啊，嫂子、啊。你也回来了。啊。啊啊哎，你后面背那孩子是谁啊？啊。呃，邻居家的小孩，被邻居家的孩子干什么呀？呃，这这孩子还跟我玩玩着玩着睡着了，谁让我受欢迎呢？是不是？啊，这样啊？是啊，是啊<笑>小雪，你车叫好了没有？哦，爸车在前面呢，那我下次再过来看你，哎、我先回去了。好，哎，慢走哈。警报解除，把孩子赶快带到我屋里去吧。哎，爸，嗯，房天也打电话了吗？哎，还没有。不是，出了这么大的事儿，他连个电话都不打。我估计他自个儿现在也一头包呢。经历这么多事儿，宝宝一定是累了。哎，我也累了。爸，我是第一次听见你说你累。哎，对了，月月还在医院里吧？一个人，你要不去陪陪她呀？算了，她根本就不需要我陪。那什么叫算了？一个女孩生病了，她要人照顾，你不能把人一个人丢在医院里头啊！不是，她不是一个人，有人陪她。什么什么什么？哎呀，爸，你不是累了吗？早点休息吧。哎，情况怎么样？你看。右边有个两厘米的肿瘤，不过呢没有转移到淋巴结。检查一下防御淋巴之后，做个摘除手术就可以了。好险情况不是很糟。哎，我说，你怎么对徐主任事儿这么上心啊？你才刚跟院长女儿结婚呢。她是我大学时候的师妹，以前挺熟的。哦，哎，不知道为什么。早上啊，院长助理突然通知，说院长要帮徐主任转到瑞东医院，让我把他的病历准备一下。那手术怎么办？应当就由瑞东医院安排吧。转院容易，但手术时间要等，更何况你是乳腺癌的权威，你操刀我比较放心。咱们就按原计划进行吧。那院长那儿呢？我来跟他说。我知道了，进来，院长，为什么不听我的话？救死扶伤是医生的职责，不应该有任何理由凌驾在病人之上。再说了，您不应该因为我跟徐梦瑶过去的关系就要求人家转院，这不符合医生的准则。什么？你跟我谈医生的准则，我告诉你，方提这件事，如果你不处理好，你就先不要回家。一二三，走人！哎，到了，回去，回去，回去，准备啊，开始了。哎呀，你儿子小孩还真机灵啊！一
。天宇今天没来电话，没来，没来。究竟是怎么回事情啊？你应该告诉我们一下。他自然有他的理由吧。时机到了，我们自然而然就知道了。要是院长知道了，肯定饶不了天意。一二这不承认。那我们房价就得登门道歉，因为我们房价不对，对不起人家。一二，妈，舅舅，哎，哟，这是要去哪儿啊？做好事去。哦，做好事，啊，快去！那我走了啊。嗯、哎哎哎，啥意思啊？嗯，小孩子的事情，不清楚，搞不懂哎。我家是，走，好了，准备好了没？小飞侠，小飞侠看球。哎呀呀呀！这这踢球，哎，过去了，接接接接，好，踢给爷爷，爷爷丢给你啊，好，踢了，是，哎呀，好漂亮。嗯、不怕不怕不怕，嗯嗯，呃，球，呃，天意回来了。那行，哎，拿着球到到后面去啊！怎么样，找到那个徐梦瑶了没有？找到了啊，宝宝还好吧？孩子很好啊，不吵不闹的，真听话。不过那个什么，到底是怎么回事啊？这孩子的爸爸……王天意，王天意，你吃饭做了什么事儿啊？新加坡，你你怎么来了呢？那个，爸，现在宝宝进去休息了。房天一，我在跟你说话，你听到没有啊？啊，新加坡，那个，你就是这么教育你的儿子吗？岳阿姨，岳阿姨，哎，怎么了，宝宝？爸爸和爷爷在外面来了个很凶很凶的奶奶。很凶的奶奶。你在家里看着宝宝，我去看看。你们家什么意思啊？合起来骗我们是吧？我我我们也是这两天才知道的。你这是诈骗！哎，秦建国，你这话过分啊！谁诈骗了？婚在结了不到一个月，就有孩子跑到医院来，这不是诈骗是什么呀？这事现在怎么解决呀、啊？你躲在家人后面，你还是不是个男人呢、啊？您从一开始就不希望我当白家的女婿，现在逮到我的把柄来兴师问罪，你都没先听我怎么说，您就定我有罪。王天意，祸是你闯的呀！你现在还倒打一耙，哎，你说你两天不回家，不联络小雪，这不是心虚是什么呀？我朋友生病了，现在急需住院，要动手术，我不能见死不救。要不您告诉我，我该怎么办？哎，你什么态度啊？你什么态度跟我说话呀、啊？你觉得你做了什么好事吗？你凭什么这么理智上问我要怎么解决？聋子是你捅的呀！这都被你们气疯了，我当初就应该坚决不同意这门婚事的。您要是不同意的话，那要不就离婚，只要您满意。不，不，不可以，不，怎么乱讲话呢？怎么乱讲话？就是很尽量的扯到离婚干什么呢？别冲动，别冲动。王医生，这么快就提出离婚了，难怪当初死活不肯签婚前协议，这都是你计划好的吧？那什么婚前协议啊？婚前协什么议了？你说这不诈骗是什么呀？啊！你消消气，消消气，秦家母，您消消气。哎，你把我女儿当成什么了？小雪那么爱你，追着你，你不把她当回事儿？我告诉你，我绝对不会饶你，我受这种侮辱的。这天意绝对不会是这个意思，秦家母，你听我说，秦家，他天意，你赶紧道道歉，你你。解释解释，就说你错了嘛，就是你你为了白雪，你也不应该这么胡说八道，你怎么讲了？你看他什么态度啊？他连解释都不解释。好啊，今
既然离婚是你先提出来的，婚姻所有的费用你必须赔偿，当然，还有我们精神损失费，你也必须付给我们。说我不解释，你。天意，你冷静一下，想清楚了再说话。先进去，来，天意。进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进去进先进去，先进去啊！嗯。亲家母啊，天意绝对不是在故意隐瞒什么，这点我可以打包票。呃，这个事情事前他也完全不知情，是这样的。就是就是突然间跑来一个小孩，就说他爸爸叫天意，把大家都吓一跳。天意到现在可能还乱着呢，我们全家人都吓得团团转，都都不知道怎么办好了。一下子，因为事情来得太突然了，这真是这样。就因为事情现在还搞不清楚到底是为什么，也不知道真相是什么，所以您您先别别上火啊。万一这个事情真是天意有对不起你们的地方的话，那我。一定会给你们加一个交代，该负的责我一定负的。就是说，在没有确认这些真相之前，大家都别生气，别上火，免得伤了两家和气，划不来。你说您这么说，我还能够接受。老实说，我今天来不是为了吵架的呀，事情都已经发生，我来是想解决问题的。结果呢？你儿子态度你也看见了，他不对，他不对，啊、他他天意他他太不会说话了，我我我我向他，我对替他向您道歉，对不起对不起。哎，亲家母，我们都是为人父母的是吧？我也有女儿是吧？将心比心，我非常理解你现在的心情。我女儿如果今天也碰到这种事情，我还不也生气吗？我可能比您生的气还大，我非常理解。你理解最好。我刚才您都说了，现在事情你也不能确定，对吧？那我也没话可说。但是你必须要给我一个答案呀！一定，一定，一定。你说刚结婚就出这种事儿，对不起，实在是对不起。行了，我走了。我送你，我送你。亲家母，慢走。待会儿去帮我办点事儿。好的。